आपका मैं हूं योगेंद्र आप देख रहे हैं खास खबर खास खबर में हम बात करेंगे मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं लोहड़ी और मकर संक्रांति की मकर संक्रांति को लेकर के क्या इसका पुण्य काल है क्या महत्व है इसका जियोग्राफिकल महत्व भी हम सब लोग जानते हैं और क्या प्रभाव पड़ता है क्या राशियों पर इसका कोई प्रभाव पड़ता है क्या कोई मुहूर्त है जिसमें दान पुण्य करना चाहिए और जयपुर के लोगों को पतंगबाजी का इंतजार है उत्तर प्रदेश में खिचड़ी का हर जगह अपना एक महत्व होता है साउथ के अंदर इसे पोंगल के रूप में मनाया जाता है तो चले हमारे साथ इस वक्त इस चर्चा में मौजूद हैं डीपी शास्त्री साहब लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे साथ पुरुषोत्तम जी गौड़ साहब जयपुर से हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं गौड़ साहब मैं आपके पास आना चाहूंगा इसका अपना एक महत्व है और ये कहा जाता है कि राशि पर जो सूर्य का प्रभाव होता है वो भी देखा जाता है हमारे ये भी कहा जाता है हिंदू संस्कृति में कि पंचांग जो नया आता है उसका वाचन कई जगह पतड़ा वाचन बोलते हैं पंचांग वाचन बोलते हैं वो प्रक्रिया भी चलती है क्या महत्व है मकर संक्रांति का दान्य पुण्य के हिसाब से अगर बात करें हम सभी दर्शकों को मकर संक्रांति के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं मकर संक्रांति की देखिए आप बात कर रहे हैं जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति वैसे तो 12 महीने 12 संक्रांति होती हैं और 12 महीने नियमित रूप से हर महीने सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं और इसी का नाम संक्रांति होता है लेकिन धनु राशि से जैसे मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो एक दान पुण्य का प्रथम दिन को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और ऐसा माना जाता है कि माघ मास तो वैसे ही बड़ा महीना बड़े महीने के रूप से देखा जाता है और बड़ा पुण्य काल पर्व रहता है ऐसे में इस बार जो सूर्य आत्मा का कारक है पिता हैं ग्रहों के वो रात आठ बज के पैतालीस मिनट पर सूर्य देव चौदह तारीख के दिन मकर राशि में प्रवेश करेंगे इसलिए पंद्रह तारीख को उदित तिथि होने के कारण उदित होने के कारण संपूर्ण दिन दान पुण्य के लिए रहेगा वही जो चौदह चीजें स्वागत कल्पती हैं उन्हें भी दान करने का और कल्पने का जो कार्य है वो पंद्रह तारीख को रहेगा क्योंकि पंद्रह के दिन पूर्ण रूप से सूर्य का राशि होते हैं और चौदह तारीख के दिन रात को आठ बज के पैतालीस मिनट पर प्रवेश कर रहे हैं एक बार दूसरी बात पिता पुत्र दोनों मकर राशि का स्वामी शनि होते हैं और पिता के सूर्य के घर में जाना एक तरीके से ये दान पुण्य का पर्व है क्योंकि न्याय के देवता शनि माने जाते हैं और काले फूल जो हम लड्डू दान करते हैं या गरीबों में वितरण करते हैं या काले कमल या कहें तो अपंग ऐसा है दीनहीन लोगों की सेवा के लिए उत्साह पूर्वक हम दान पुण्य करते हैं वो इसीलिए किया जाता है कि शनि न्याय के देवता हैं गरीबों के बसिया हैं जो खास तौर पर गरीबों की सेवा करते हैं उनके लिए शनि पूर्ण अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं और सूर्य जब सूर्य का मकर में प्रवेश कर होता है ऐसे में दान पुण्य को स्नान आदि को धर्म आदि को बहुत बड़ा एक सम्मान मिलता है और मन से भाव से उत्साह से लोग करते हैं अब बात यह है इसके अतिरिक्त आपने दूसरा प्रश्न किया कि मकर संक्रांति पर विशेष का सूर्य का क्या रहता है जिससे ये होता है देखिए जहां सूर्य की बात हम कर रहे हैं मकर राशि से मकर राशि में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो शुभ और मंगल कार्यों का शुभारंभ हो जाता है जैसे शाम के समय संध्या के समय आप देखिए सहनाई बजना शुरू हो जाएगा दिन भर पुण्य का पर्व रहेगा और शाम को विवाह मुहूर्त आदि शुभारंभ हो जाते हैं वही ये उत्तरायण का शुभारंभ हो जाता है जिसको जिसको हम मानते हैं कि छह महीने उत्तर छह महीने दक्षिणाएं तो ये गर्म ऋतु का भी शुभारंभ हो जाता है चले मैं वापस लौट रहा हूँ सर आपके पास में मैं डॉक्टर विनोद शास्त्री साहब का रुख करना चाहूंगा शास्त्री साहब एक बड़ा महत्व है मकर संक्रांति का लेकिन अपने अपने तरीके से मनाया जाता है इस पर्व को साउथ में पोंगल के रूप में उत्तर भारत में इसे अपनी दृष्टि से दान पुण्य और तरह से देखा जाता है क्या महत्व है इसका क्यों किया जाता है ये 
क्योंकि मकर ये निरयन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और मकर राशि से आयन परिवर्तन होता है तो सायन परिवर्तन तो 21 दिसंबर को हो जाता है और निरयन निरयन जो आयन परिवर्तन है वो मकर संक्रांति में निरयन सूर्य का जब प्रवेश होता है तो जो इस बार 14 जनवरी को सायंकाल जो आठ बज के पैतालीस मिनट पर निरयन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा मकर राशि में जो उत्तरायण होता है तो उत्तर गोल की तरफ अभिमुख हो जाता है और ये वैसे उत्तर गोल और दक्षिण गोल दो भाग जो पृथ्वी हेलो जी बिल्कुल मैं चले आऊंगा जीपी शास्त्री साहब मैं जी, आपके पास जी जी हाँ कंटिन्यू करिए शास्त्री साहब जी डॉक्टर विनोद शास्त्री साहब उत्तर गोल जो होता है वो देवताओं का माना जाता है और दक्षिण गोल राक्षसों का भाग माना जाता है तो देव भाग्य की तरफ वो अग्रसर होता है इसलिए इस काल को बहुत श्रेष्ठ माना जाता है इसलिए विष्णु पिता मैंने उत्तरायण की प्रतीक्षा की थी और उत्तरायण होने पर देह त्याग किया था इस बार जो ये संक्रांति आ रही है मकर की संक्रांति बालव कर्ण में आ रही है बालव कर्ण में जब आती है तो ये बाघ पर सवार होकर माली के घर में प्रवेश करेगी इसका उपवाहन जो है वो घोड़ा है और ये भूत जाति की संक्रांति है जो शरीर पर कुमकुम लगा करके पीले रंग के वस्त्र में चमेली की माला पहन करके हाथ में गदा लेकर के चांदी की थाली में खीर का भोजन करती हुई प्रवेश कर रही है इसमें मकर संक्रांति जब होती है उसके 40 घटी बाद पुण्य काल होता है जिस दिन संक्रांति होती है उस संक्रांति से 40 घटी बाद यानी 16 घंटे बाद तक पुण्य काल होता है तो इस बार ये चूंकि रात्रि में हो रही है और जब रात्रि में होती है संक्रांति तो संक्रांति का पुण्य सूर्योदय काल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है तो इसका अगर चालीस घंटे इसके बाद के सोलह घंटे लेते हैं जब तो ये बारह बजकर के पैंतालीस मिनट तक 15 तारीख को पुण्य काल होता है जिसमें सूर्योदय के बाद की पांच घटिया सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं और पुण्य काल में जैसे कलयुग में खासतौर से दान पुण्य ही सर्व बिल्कुल दान पुण्य का ही बड़ा महत्व आता है डीपी शास्त्री साहब आपके पास आना चाहूंगा मैं और तिल का बड़ा इसमें महत्व तो बताया जाता है क्या है वजह स्नान तिल दान पुण्य देखिये तो बहुत सारी शुभकामना इसमें उतरे सर्व तीर्थान उतरे सर्व देवता उत्तर में सब तीर्थों और देवताओं का निवास है उत्तरायण सूर्य की महिमा है जन्म और मृत्यु उत्तरायण और दक्षिणायन दोनों में होता है उत्तरायण में जन्म लेने वाला व्यक्ति परम सौभाग्यशाली होता है उत्तरायण में प्राण छोड़ने वाला व्यक्ति भी स्वर्ग वैकुंड की प्राप्ति करता है तिल का आपका प्रश्न है तिल भगवान विष्णु के शरीर से निकला है काला तिल और सफेद तिल काला तिल का दान मकर संक्रांति पे गुण और तिल के करने से शनि की और सूर्य की प्रसन्नता होती है गुण है सूर्य का कारक ग्रह का एक भोग है अन्यथा दान की वस्तु है और शनि का दान है तिल और भी सारा काला चीज इत्यादि बन जाता है माघ के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में रविवार के दिन जो संक्रांति है सूर्य के दिन है बार भी भगवान सूर्य का ही है पूर्ण कालीन में गंगा इत्यादि तीर्थों का स्नान करने का महिमा है अब ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के दो पहर तक जो है ना अभिजीत मुहूर्त तक स्नान करें अगर आप तीर्थ में हैं तो ठीक है नहीं तो घर में ही गंगा जल या किसी नदी का जल मिला करके आप स्नान कर सकते हैं और यज्ञो पवित्र इत्यादि ब्राह्मण भैस छत्री ये तीन लोग धारण करते हैं बदलते भी हैं नवीन वस्त्र का यहाँ विधान है और साथ में दान में अन्न दान संत को ब्राह्मण को तीर्थ को मंदिर में देवालय में शिवालय में भंडारा इत्यादि लोग लगाते हैं इसमें गरीबों का दान विशेष रूप से संक्रांति में दिया जाता है क्योंकि शनि के घर में सूर्य जो है शनि एक सूत्र ग्रह माना गया है और शनि का दान जो है ना दरिद्र नारायण की सेवा है जिनके सामर्थ्य नहीं है जिनके पास कुछ नहीं है उनको लो ऋतु के हिसाब से और मौसम के हिसाब से अन्न दान करते और वस्त्र दान करते हैं तिल के लड्डू या तिल के दान करने से दैहिक दैविक भौतिक तीनों ताप का निवारण होता है गुण अन्यथा अन्न चावल के दान करने से यश कृति धन धर्म वैभव की प्राप्ति होती है और अन्न के जो खिचड़ी दान होता है खिचड़ी में सातों ग्रहों के निमित्त हम उसमें सब्जियां इत्यादि डालते हैं उस सब्जी का दान घृत का दान सरसों तेल का दान जिसकी जो सामर्थ्य उसे महाप्रसाद को बनाता है और भगवान को भोजन लगाते हुए 
मन भगवान को भक्ति से भाव से अर्पण करते हुए तो दिन वस्तु गोविंदम इत्यादि मंत्र का स्मरण करके उसको हम लोग वितरण करते हैं ये दान इसलिए किया जाता है कि दक्षिणायन से सूर्य की जो गति उत्तरायण में हुआ है वो मंगल वेला है वो मंगल वेला समाज के लिए राष्ट्र के लिए मांगलिक कार्य के लिए विवाह संस्कार मुहूर्त लग्न हर चीज में बल मिल जाता है बलाबल मिल जाता है इसीलिए शुभ कार्य दान से सनातन में शुरू किया जाता है इसीलिए मकर संक्रांति दानों में सर्वोपरि है जिसकी जो सामर्थ है वो दान जरूर करे और संक्रांति से निरोगी काया स्वस्थ जीवन के लिए आरोग्यता के लिए अपने परिवार में अपने पिता भगवान भास्कर को उनको नमन करें प्रणाम करें ये संक्रांति की महिमा लिया गया है जी शर्मा जी एक, जी बिल्कुल एक स्नान की बात कही जाती है इसके अंदर की उत्तरायण में जब सूर्य देवता उदय होते हैं तो उस वक्त स्नान का बड़ा एक महत्व बताया गया है कि उदय जब सूर्य होते हैं उसी दरमियान आप स्नान करके और सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए क्या इसे कोई कुंभ का महत्व भी देखा जाता है जो ये कहा जाता है कि कुंभ का अपना महत्व है लेकिन जिस दिन सूर्य उदय मकर संक्रांति में होता है उस दिन का भी अपना एक महत्व है एक चीज आपको बता दें सूर्य भगवान जो है जब उत्तरायण में प्रवेश करते हैं छह महीना के लिए यानी चौदह जन पंद्रह जनवरी से ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के और जुलाई तक सूर्य मकर संक्रांति के बाद छह महीना उत्तरायण में रहेंगे ये काल जो है ना देव काल माना गया है पर्वो में श्रेष्ठ समय माना गया है इसका संबंध तो जुड़ा हुआ है कुंभ से भी बल्कि सूर्य जगत के पिता है वस्तु जितनी भी पृथ्वी पे है धरा पे है यानी भूमंडल पे है सबके प्राण के दाता भी भगवान सूर्य है अगर सूर्य के हम लोग को ऊर्जा ना मिले शक्ति ना मिले बल ना मिले तो पृथ्वी की सारी जो वस्तु है या जो चीज पेड़ है पौधे हैं औषधि है जीवन है सब मूलता जो है ना मैंने कमजोर हो जाएगा मृत्यु के ग्रास में चला जाएगा इसीलिए ये पावन बेला संक्रांति के बेला में हम लोग स्नान ध्यान करके पिता को नमन करते हैं दो पिता है जन्म देने वाले पिता आपके हैं और एक जगत पिता भगवान सूर्य को माना गया है आ किस्ते न रेसा व्रतवारो निवेशन्ना मृतो मृतंज हृणे न सविधार्थे नो देो या ती भोना पसन्न सूर्याय नम इस तरह गायत्री मंत्र की भी महिमा है गायत्री मंत्र में पूरा श्रीमद भागवत महापुराण समाहित है ऐसा लिखा है लोग मानते भी है तो गायत्री मंत्र से भी भगवान सूर्य की उपासना है ओम घृणिंग सूर्याय नम से भी उपासना है ओम ह्रांग ह्री ह्रौंग ताकि ध्यान रखना चाहिए इस राशि के जो जातक है उनको विशेष फलदायी होगा या फिर कुछ केयरफुल रहना चाहिए या फिर कहें कि दान्य पुण्य से वो कष्ट है वो दूर हो जाते हैं वैसे तो क्या है कि मकर संक्रांति तो सभी राशियों को प्रभावित करती है पर किसी विशेष राशि को प्रभावित तो होने का भय या ऐसी कोई चीज नहीं है ये सभी के, सभी के लिए पुण्यदायी नहीं होती है इसमें क्या है कि स्नान करने का बहुत विशेष विधान है कि जितने भी अनिष्ट हैं उनकी शांति होती है अगर इस दिन तो स्नान तो नित्य ही करते हैं लेकिन इस दिन अगर तेल का उबटन लगा करके तेल से मल करके अगर स्नान किया जाता है तो उससे बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है तेल का मर्दन तेल का भक्षण और तेल का हवन अगर तिल के तेल का मतलब तिल से अगर हवन किया जाए तिल का तिल के जैसे गजक वगैरह तिल कुट्टा आदि के लड्डू बना करके और फिर उसको खाया जाए और काले तिल का उबटन करके काले तिल को शरीर के मल के और फिर स्नान किया जाए तो ये बहुत श्रेष्ठ माना जाता है स्नान के भी है कि घर में स्नान किया जाए घर में स्नान के बजाय बाजार कुएं में बाहर जाकर के स्नान करें वो और भी अच्छा है नदी में जाएं तो उससे भी अच्छा है और समुद्र में जाके स्नान करें तो वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है लेकिन घर में ही यदि हम समुद्र का और गंगा और सप्त नदियों का स्मरण करके उनका आह्वान करके यदि स्नान करें तो वो वो भी बहुत ही पुण्य प्रदान करता है वैसे इस दिन भगवान शिव जी को गाय के घी का अभिषेक करने का विशेष विधान है कि गाय के घी से भगवान शिव का अभिषेक किया जाए तिल के तेल का दीपक वहां पर जलाया जाए 
और दान पुण्य किया जाए क्योंकि कलयुग में दान का सबसे ज्यादा महत्व है कहा गया है कि जैसे तपह परम कृतयुगे त्रेतायाम ज्ञान मुच्छते द्वापरे 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 यज्ञ में वाहुर दान में कम कलो युगे कि कल युग में दान का ही विशेष महत्व होता है इन चारों युगों में तो ऐसे में दान पुण्य करने से व्यक्ति के कई तरह के जो अनिष्ट हैं उनकी निवृत्ति होती है वैसे तो जितना सामर्थ्य हो उतना दान करें कई गरीब लोग बहुत जी शास्त्र साहब बात दान पुण्य से जुड़ी चल रही है हाँ जी आ... तो ये सामर्थ्य के अनुसार दान करें और जो समर्थ है वो तिल के सो... मुझे लगता है कि हर कोई मकर संक्रांति को दानने का जो पर्व होता है एक तरह से दान जो किया जाता है ये एक पुण्य के एक के लिए बहुत जरूरी भी होता है और जिसकी जैसी श्रद्धा होती है अभी बहुत अच्छी बात कही विनोद शास्त्री साहब ने कि जरूरी नहीं है कि आपके पास में बहुत कुछ हो तो ही दान करें हर दान का अपना एक महत्व तो होता है और ये दान पुण्य के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है आप काशी में भी रास्ते हैं लेकिन छोटी काशी जयपुर वहां पे भी काफी कुछ इसका महत्व तो रहता है हम सुबह से देखते हैं कोई गाय को हरा चारा खिलाता है कोई जो लोग आ, किसी को वस्त्र पहनाए जाते हैं एक अच्छी परंपरा यहाँ पे हमारे संस्कारों के साथ में झलकती साफ दिखाई देती है मंदिरों के बाहर अलग अलग जगह पे आ, जो भिखारी के रूप में होते हैं या दूसरे रूप में होते हैं कोई साधु संत के रूप में होते हैं उन्हें काफी लोगों को मैंने देखा है कि वो जिसकी जैसे जैसे मैंने कहा कि जिसकी जैसी श्रद्धा वो उसी तरह से तो इसमें कुछ विशेष है विनोद शास्त्री साहब कि जैसे आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि देखिए इसमें कोई वो नहीं है कि जिसके पास पूंजी वो पैसे वाला हो वही दान पुण्य करे जो गरीब है वो अपने जैसे गाय को गो माता को चारा डाले और अपने खास तौर से जो माता पिता और घर में जो बुजुर्ग हैं हमारे रिश्तेदारी में जो हैं गरीब लोग उनको खास तौर से संबंध किसी को अगर कोई पदार्थ नहीं है तो सेवा शुश्रूषा के संकल्प लें कि चिकित किसी रोगी का किसी अपंग का किसी बुजुर्ग की सेवा का संकल्प लें और ये भी महान दान है क्योंकि श्रम दान अपने आप में सर्वश्रेष्ठ होता है तो अपने अगर आर्थिक दृष्टि से संपन्न है जो लोग संपन्न है वो सोने के तिल बना करके सात तिल जो तांबे के पात्र में रख करके और उनका दान करें जो गरीब है वो उनको तिलों का तिल जो है वो तिल आत्म स्वरूप होते हैं इसलिए अपनी आत्मा से जितनी सामर्थ्य हो उसके अनुसार संकल्प करके दान करें तो ये परम पुण्यदायी होता है ये एक बहुत अच्छा अवसर आता है साल में एक बार मकर संक्रांति का इसमें व्यक्ति को तन से मन से वचन से वाणी से जितना भी कुछ ठीक से दान कर सके ये सभी तरह से दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है और ये अमोघ समय एक ऐसा समय है कि जिसको पतंग भी उड़ाते हैं धूप में भी सेकते हैं तो ये जो सूर्य का उत्तरायण जो भाग आता है जो इसमें दो चीजें होती हैं तो ऋताग्नि और सोमाग्नि ऋताग्नि उत्तर से दक्षिण को जाती है सोमाग्नि दक्षिण से उत्तर को आती है और ये ऋतु इसी से संवत्सर बनता है इसलिए ये मकर संक्रांति अपने आप में संवत्सर के रूप में विशेष महत्वपूर्ण बन जाती है क्योंकि ये एक सृष्टि प्रक्रिया में भी जीवों को प्रसन्न करने में भी इसकी एक बहुत भूमिका रहती है और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है इसलिए दान पुण्य के साथ में यदि अपने सामर्थ्य के अनुसार करें तो इससे बहुत बड़ी जैसे कहा ना कि दवाएं और दुआएं शरीर को दवाएं ठीक करती है और जो जिंदगी के भाग्य को है वो दुआएं ठीक करती है तो दान पुण्य से दुआएं मिलती है और इसके लिए मकर संक्रांति सर्वश्रेष्ठ पर्व होता है जी बिल्कुल डीपी शास्त्री साहब श्रेष्ठ पर्व में से एक पर्व माना जाता है मकर संक्रांति को और ये एक बात सही है जैसे दीपावली में उत्साह मुस्लिमों के ईद में उल्लास दिखाई देता है या किसी भी धर्म का कोई भी पर्व होता है भारतीय जो मुख्य धर्म है मुख्य जो पर्व है उनमें से जैसे दीपावली होती है होली होती है रामनवमी होती है या दूसरे जो पर्व होते हैं लेकिन मकर संक्रांति का अपना एक महत्व तो होता है और ये कहा जाता है कि इस पर्व को मनाने से और ये एक ऐसा पर्व होता है कि जिसमें 
लोगों को दान पुण्य के लिए देने वाले को भी इंतजार होता है और लेने वाले को भी इंतजार होता है ये इस पर्व की बड़ी खूबी कही जा सकती है कि कोई भी जो दान पुण्य करेगा उसको इस बात का इंतजार होता है वो अपनी तैयारी उस लिहाज से करता है और जिसको बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें दान पुण्य ग्रहण करने के लिए अपना एक इंतजार होता है कि जो भी लोग होंगे समाज के वो दान पुण्य करते हैं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि किसी को गर्म कंबल की आवश्यकता है किसी को वस्त्रों की आवश्यकता है किसी को खान खाने की आवश्यकता है तो वो तमाम जो चीजें हैं वो जब दी जाती हैं तो उससे दोनों ही तरफ एक बड़ा ही महत्व होता है और उस महत्व का इंतजार साफ दिखाई देता है और ना केवल दान पुण्य की बात होती है यहाँ एक सबसे बड़ा जो ये और दिखाई देता है इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो आसमान में ये जयपुर का नजारा हो चाहे अहमदाबाद का नजारा हो वो तमाम जगह भी इसी तरह के नजारे दिखाई देते हैं एक उत्साह अपने अपने तरीके से होता है मकर संक्रांति का किसी को चरखे और पतंग का इंतजार है तो किसी को अपने दान और पुण्य का इंतजार है जी डीपी शास्त्री साहब जी जी मैं कह रहा था अभी चर्चा हो रही थी दान के लिए तब अग्रेश कश्यप के जो संतान भास्कर भगवान सूर्य है और सूर्य के शनि है जी जी तो उसमें जो स्थिति बनती है संक्रांति जीवन में हर व्यक्ति के आयु आरोग्य के प्रतीक के रूप में आशीर्वाद देता है उत्तरायण जो सूर्य है ये सूर्य हमारे जीवन में लाभ बेनिफिट संकल्प कार्य की सिद्धि मांगलिक का प्रतीक माना गया है हर महीना में ये जो बसंत हेमंत और बसंत की शुरुआत होती है ये पतझड़ के रूप में हर चीज में नवीन प्राण के शक्ति प्रदान कर देता है चाहे औषधि हो चाहे पेड़ हो चाहे माना हो चाहे मौसम हो ऋतु हो हर चीज में इसके बल मिल जाता है इसीलिए उत्तरायण सूर्य में काशी से लेकर के पूरे भूमंडल में काशी तो आप देख रहे हैं महादेव की नगरी आज जो ये कुछ धर्म का कुछ युग का कुछ काल का कुछ राजतंत्र का कुछ ज्योतिष का भी जरूर आपके चैनल पे चर्चा हम लोग करते रहते हैं बराबर बताए भी हैं तो उसका एक फल है कि नवीन रूप में काशी का विकास आज आप देख रहे हैं गंगा का तट है माँ गंगा को स्मरण करें गंगे च जमने चाहिए वह गोदावरी सरस्वती कोई नदी है पावन जो है उसका जल अपने जीवन में संक्रांति के दिन स्नान ध्यान और पान तीनों करना चाहिए स्नान भी करें उस जल का पान भी करें आप पूरे साल निरोग रहेंगे स्वस्थ रहेंगे और आपकी जो कार्य है संकल्प है वो संक्रांति से सिद्धि होगी एक चीज यहाँ और जुड़ जाता है यहाँ पे खिचड़ी इत्यादि का जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में आप चलते हैं जिस तरह दक्षिण में पोंगल है तो खिचड़ी बनाता है खिचड़ी में हर चीज डाल दी जाती है और डालने के बाद एक महाप्रसाद है जिसको द्वापर काल में ऋषि सुपच के द्वारा बनाया गया द्रौपदी ने जो व्यंजन बना करके ऋषि सुपच को दी थी वो एक ही पात्र में सब व्यंजन डाल लिए थे और द्रौपति वहां हास्य भी की विनोद भी की बल्कि उन्होंने एक ग्रास उसमें से खा लिया था तो पहला उनके यज्ञ का धर्म का घंटा बजा था उत्तरायण में ही यज्ञ हो रहा था तो इसीलिए खिचड़ी जो है एक अपने आप में बड़ा पवित्र और पुण्य के प्रसाद के रूप में हम लोग ग्रहण करते हैं निरोगी जीवन के लिए खिचड़ी खाया जाता है और इसमें तिल इत्यादि का जो भोग लगता है उससे शनि की प्रसन्नता और भगवान विष्णु की भी प्रसन्नता है नारायण के जो आशीर्वाद है तिल के द्वारा जनमानस में प्राप्त होता है जिसको हम लोग भोग के रूप में लेते हैं ये विधान सब संक्रांति में जुड़ा है तो सनातन धर्म में हम सब लोग इस महापर्व को अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार मनाते भी हैं और मनाते रहेंगे ये सब देव कृपा से भारत के भूमंडल में अभिष्व के द्वारा पे भारतीय लोग जहाँ है सब लोग करते हैं जी शर्मा जी जी बिल्कुल विनोद शास्त्री साहब आप पुरुषोत्तम जी गौर तीनों लोगों ने जो मिलकर के कुछ बहुत सारी चीजें बताई हैं और मकर संक्रांति का अपना एक महत्व होता है आप दान पुण्य करें आप एंजॉय करें इस त्यौहार को जो जिस अंदाज में मनाना चाहते हैं वो जरूर मनाएं क्योंकि एक ऐसा पर्व है जिसमें देवताओं के लिए भी महत्व तो होता है जो लोग दान पुण्य करते हैं उनका भी महत्व तो होता है और हमारे 
जो इसको खेल के रूप में जो एंजॉय करते हैं उनका अपना एक महत्व होता है उनको इंजार होता है बहुत सारे लोगों से बात होती है हमारी जयपुर में तो उनका कहना होता है कि हम होली दिवाली नहीं आते हैं लेकिन मकर संक्रांति मनाने के लिए पतंगबाजी के लिए हम अमेरिका से भी चले आते हैं तो निश्चित रूप से इस त्यौहार का अपना एक महत्व है और न केवल जयपुर में सभी जगह महत्व है तो चले आप लोग एंजॉय करिए और ध्यान रखिए लेकिन उन बेजुबान पक्षियों का जिनके पंख उड़ने के लिए देते हैं कतरने के लिए नहीं ऐसे मांझे का प्रयोग ना करें जिसकी वजह से उन्हें वो जख्म दे दे जख्म किसी के भी हो अगर चीटी के भी होता है तो मानना चाहिए कि जब इस सृष्टि में किसी को भी अगर चलायन के यानी कि चलने वाला कोई भी जीव जंतु बनाया है तो उसमें आत्मा का वास होता है आत्मा होती है हमें उन सब का ख्याल रखना चाहिए आप दान पुण्य करें एंजॉय करें खाए पिए लेकिन सबके उन अधिकारों का ध्यान रखें जिसके हम ये कल्पना नहीं कर सकते हैं कि हमारे घातक मंजे की वजह से या हमारे काम की वजह से किसी को दूसरे को तकलीफ हो आप खुश रहना चाहते हैं तो दूसरे के चेहरे पे भी आप खुशी जरूर देखें बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का और हैप्पी मकर संक्रांति दीजिए इजाजत नमस्कार नमस्कार